Assalamualaikum and good day to everyone. Today we're going to discuss subtopic 4.3 power. This discussion will be conducted in two languages. Okay, things that we are focusing on in this subtopic adalah first kita tengok average power. What is equation for average power? P average is W per delta T. W is work done. So, to calculate average power, you have to consider all the energy sepanjang masa tu ataupun all the work done sepanjang masa tu. So, ataupun delta W ni sama juga dengan work energy theorem, kita boleh pakai delta K. Delta K bahagi dengan ha, time interval tu. Ataupun apa lagi energy? Ha, you boleh pakai E, energy per ha, delta T. So, E dekat sini mesti kena ambil kira total energy sebab kita nak kira average purata. So, kalau purata mesti semua bahagi dengan masa tu. Okay, next. Kita bincang pasal instantaneous power. The equation is P equal to F dot V dot product of force and velocity ataupun you all boleh guna FV cos theta. Sama macam how we calculate work. SI unit for power ni tips eh. Adalah what? Tapi kadang-kadang soalan selalu bagi kita dalam HP. HP tu horsepower. So, satu HP bersamaan dengan 746 watt. Watt ni kalau siapa lupa, uh, unit dia adalah joule per second lah. Uh, bersamaan dengan joule per second. Okay, first question. A car of mass 2.1 kali 10 kuasa 3. So, this is M. Travel with initial velocity, initial speed 15. So, this is U. If it accelerates dengan rate. So, accelerate A for 10 second. So, this is uh, this is T. So, soalan kata calculate change in kinetic energy. So, change in kinetic energy is W equal to delta K which is delta K is half mv square minus half mu square. Okay. So, sekarang ni kalau cikgu tengok kat sini ni boleh kita factor kan kan? 2.1 kali 10 kuasa 3 kat sini nanti v square tolak u square. u square is 15 kuasa 2. So, 15 kuasa 2. Ha, macam ni. So, isu ni adalah Okay, cikgu tak ada V. So, kena cari V dulu lah. So, macam mana nak cari V? I have U, I have A, I have T. So, kita pakai V. V equal to U plus A, T. So, what is V nak cari? What is U? 15 tambah acceleration is 2.5 darat dengan 10. So, what do you get for V? It's 40 meter per second. Then, we substitute here. Gantikan 40 kat sini. 40 kuasa 2. And then sepatutnya kalau you all kira You all akan dapat 1.44 times 10 power of 6 joule Dan okay, soalan B pula Dia nak the power of the car So kalau soalan tu general macam ni Ini adalah average power Kalau instantaneous dia mesti specific Instantaneous dia mesti sebut kata Instantaneous ataupun at that time So kalau the general macam ni adalah average power Keseluruhan power Apa itu power? Ability untuk Tindahkan tenaga daripada satu bentuk tenaga ke bentuk tenaga lain dalam uh, masa tertentu kan. Okay, so macam mana nak cari average power? So, cikgu pakai uh, work done bahagi dengan masa yang dah berlalu. Total masa lah. So, work done tadi uh, W equal to delta K 1.44 times 10 power of 6 bahagi dengan tempoh masa 10 saat. Ha, nama pun purata So kena bagi tempoh ha, pur, Sepanjang purata tu lah So 1.44 times 10 to of 5 Wah. So ini adalah ha, Power purata Average power Ok question tu uh, 650 kg So ini mass Lift ha, Lift tu apa Lift to elevator tu kan ha. So starts from rest So rest Maksudnya you dia It moves upward for 3 second so ini T time with constant acceleration until dia sampai final speed 1.75 meter per second so this is V calculate the force exerted by the lift motor so dia nak force so apa yang cikgu boleh kira ni dulu eh? hmm. so kita lukis dulu free body diagram so kalau cikgu ada free body diagram uh, ke atas ada tension of the lift So, bawah ada weight. So, acceleration dia atas lah sebab dia move upward. Summation Fy equal to Me. So, Fy is 
T minus W equal to MA Newton second law So soalan nak calculate the force exerted by Lee Proto So force tu tension lah So M Pindah sebelah MG plus ME So M is 650 G is 9.81 plus E E tak ada So what we have to do now Kita cari dulu E Pakai buat V equal to U plus A T Buat So V 1.75 U is 0 Plus A is A T is 3 seconds And then your A should be 0.58 meter per second per second Ganti sini uh, 0.58 58 and your final answer is 6755.67 newton so tension adalah force exerted by lift motor ok soalan B pula dia nak apa ni determine instantaneous power power waktu itu dalam force power pula of the lift motor at t equal to 3 sec so dia nak instantaneous power tapi dia specific dia nak uh, force apa force of the lift motor so lift motor apa je yang dia ada T je lah kan tension kan so sekarang ni dia nak be instantaneous equal to F V force delta. so F ni hati-hati tengok F net ke F specific dalam kes kita dia nak lift motor. So, lift motor tu power yang dia ada adalah tension sahaja. Ha, yang weight tu bukan lift motor eh. Okay, and then. So, F dia tu gantikan 6755.67. Darat dengan V. V is um, 1.75. 1.75. Kenapa? Sebab dia nak pada waktu 3 second. So, pada waktu 3 second, V kita adalah 1.75. Darat dengan Kos kosong So bila kita kira-kira dapat 11822.42 Watt Tapi soalan bukan nak dalam watt Dan dalam HP Bahagi pula 1 HP equal to ha, Berapa? Tengok dalam tips tu So bersamaan dengan 15.85 HP So siapa tak nampak ni 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 kat sini Saya so, pakai pen hijau ni So bahagi dengan 746 Okay Okay, the third question, a motorcycle overtakes a slow moving lorry by speeding up from 16. So, this is will be this will be your U and then to 18. So, ni jadi V kita lah. In 2 seconds. So, this is T. If the total mass of the rider and the motorcycle is 150 kg, this is the mass. Calculate the required power. So, dia nak required power. So, power, average power lah. So, P average to delta W per time so time tadi dah bagi tahu dalam soalan 2 saat so W tu nak dapat kat mana ha, macam-macam equation kita boleh pakai sama ada delta K per T ha, kenapa delta K tu equal to W which is work energy theorem ok and then cari dulu delta K nanti pun kita masukkan dalam kita punya solution so W equal to delta K K final tolak K initial K final is half MV square minus half MU square ok and then gantikan 1 per 2 uh, M dia 150 and then your V square is hmm dalam soalan dah bagi kan 18 kuasa 2 tolak dengan uh, U square is 16 kuasa 2 Sebab, eh kuasa 2 tu kat dalam lah kan hmm. kuasa 2 so what do you get sepatutnya you all akan dapat 5100 joule tapi ni pun W bagi sini 5100 bahagi 2 dapatlah 2550 Watt power yang diperlukan untuk overtake the lorry. Okay, the last question. Ada 1000 kg truck. So, this is the mass. Can accelerate from rest. So, ni U to speed 60 km per hour. So, nampak je bukan SI unit ni. Make sure lah you have to convert to SI dulu. So, 60 times dengan 1000 bahagi dengan 3600. So, what do you get? Awak akan dapat 16.67 meter per second. Okay, so this is the value of V in time 4 seconds. So, ni T. 
if the friction is negligible that's the average power of the truck average power so dia nak average power P average tadi ada banyak equation P average mana-mana yang fit lah yang penting konsep asas dia W per delta T ataupun delta K per T ataupun energy per T Okay, so dalam kes kita, cikgu rasa kita akan guna work energy theorem Sebab semua pun ada kan, ada V, ada U So work energy theorem, delta K ha, Berapa kali dah kita buat soalan ni K final tolak, K initial So K initial akan jadi kosong sebab dia kata start from rest So K final is half M, 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 M adalah 1000 K and then darab dengan V square V square 16 point 6, 7, kuasa 2 and then dapatlah work work dapat 1.39 kali 10 kuasa 5 joule nak buat apa dengan work ni? cari average power 1.39 kali 10 kuasa 5 bahagi dengan masa berapa masa yang dah berlalu tadi? 4 second so berapakah purata tena, uh, purata kuasa uh, truck tu so, bahagikan bahagi dengan 4 you also can dapat 3.47 kali 10 kuasa 4 watt ha. Lagi tinggi Wattnya lagi power lah Kita punya kenderaan tu okay. B The acceleration of the truck So dia nak kira acceleration of the truck Pakai okay, buat lah V equal to U plus A T B is 16.67 Equal to U kosong Tambah A nak cari And then time is 4 So dapatlah A A is 4.17 meter per second per second we settle so soalan C dia nak instantaneous power of the truck at 4 second dia nak pada waktu tu je dia tak nak power purata sepanjang 4 saat tak nak dia nak pada waktu 4 saat berapa power pada 4 saat saja dia tak nak daripada 0 1 2 3 tak nak okey so macam mana kalau power purata uh, power instantaneous ni mesti pakai equation dia satu je f v cos theta okey ingat so f ni fikir Ha, kalau cikgu nak power of the truck Dan benda tu tak spesifik Maksudnya F kat situ adalah F net ha, Okay F net So F net ni ada apa? Kalau cikgu baca balik F net dia ha, Ada F net dia Dia bergerak Truck tu bergerak dekat X component So F net equal to MA Medium kenapa medium pakai ni? Sebab F net dia nak cari macam mana lagi? Kita pakai ni ke second law lah So MA V cos theta ha, Okay So, MA adalah bersamaan dengan F net F net tu adalah force yang terak tadi tu lah Okay, so M dia adalah 1000 Kali dengan 4.17 Kali dengan V pada waktu 4 saat V pada waktu 4 saat is 16.6 saat And then cos kosong Kenapa cos kosong? F net cikgu ke kanan V kita pun ke kanan So, jawapannya sepatutnya 6.95 times 10 power of 4 Wow. Okay, that's it. I think that's a wrap for today. Thank you everyone. Bye-bye. Assalamualaikum.